Evet. Teşekkür ederim. Bu boyaların için ezim e, aşamalarını anlattık. E, bir de kağıda tutunabilmeleri için kağıda tutunduktan sonra da kaybolmamaları için zaman içerisinde dökülmemeleri için hangi malzemeleri katıp ayarlıyoruz. Yani içine neler katıyoruz da ben anlatmak istedim. Bu boyamızı daha ezeceğiz. Daha ezim aşamaları bitmedi ama e, bunu da hızlıca anlatmamız lazım. Zaten bu boyayı ezmek yaklaşık bir 6-7 saat alacak. O belli. E, boyamızı ezdik varsayalım. Yani ezim aşamasının bittiğini varsayalım. Tamam. Yıkayıp silke ruhundan da ayındırdığımızı varsayalım. E, en son aşamada ne yapıyoruz? E, en son aşamada e, boyamızı ben yine ben kendi yaptığım sistemi anlatayım. E, cam zemin üzerine ben tekrar alıyorum. Biraz daha suyundan arındırılmış şekilde alıyorum. Yani bu kadar e, cıvık olmazsa daha iyi olur. İçine bağlayıcı olarak... Bir daha bir karıştıralım ne kadar cıvık olduğunu bir yani görsünler. Yani bu çok cıvık. Yani nasıl diyeyim bayağı böyle hani... Yani birazcık daha macunumlu yani su gibi değil mi? Yani bıraktığınızda daha böyle hemen yayılan bir kıvamda bu. Bundan biraz daha macunumsu nasıl diyeyim bir el kremi kıvamında diyelim. Olursa Aleyküm Selam daha iyi olur. Ama şu an e, malzememiz böyle. Ben böyle bir anlatayım. İçine koyduğumuz malzemeler şöyle sıralayayım ben size. Buraya Arap zamka erittik. Bayağı koyu kıvamda. Hatta e, ben burada hızlıca hazırladım. Bundan çok daha koyu yani bir bal koyu kadar koyu hazırlayabilirsiniz. E, neden koyu hazırlıyorum? İçinde çok e, fazla su olmazsa e, daha rahat özdeşleşir. E, toprağınız ya da e, taştan yaptığınız boyayla çok daha kolay karışır. Çok daha kolay boyanız kurur. Yani kaba başka bir kaba aldığınız zaman şöyle kurutmak istediğiniz zaman daha hızlı kurur. Daha hızlı birbirine karışır. Ve burada da jelatinlerimizi erittik. Jelatinlerimiz şurada. Ben bunların ikisini karıştırdım. Hem sinir hem de jelatini var. İkisinin de yani tutucu özelliğinden faydalanmak istediğim için yine Yani takribi ne kadar jelatine ne kadar su koydunuz? Şu gördüğünüz kadar suya şu avucumun içini dolduracak kadar yani şöyle yaptığımda benim avucum benim elim biraz küçük ama şu avucumun içi dolacak kadar jelatini alıp içine bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce erittim. Bundan daha koyu da hazırlayabilirsiniz. Kıvam olarak peki hocam ikisi nasıl olacak diye sorarsanız ikisi de bir bal kadar koyu olursa e, bana göre çok daha iyi olur ama böyle de hazırlayabilirsiniz. Kuruması biraz zaman alır sadece içindeki su fazla olduğu için. Şimdi ne kadar? Kurmaktan yapayım? kasıt yani taş boya haline taş geçebilmek için. Taş boya haline için. dönüşmesi zamanı hani kısalsın diye ben öyle söylüyorum. Yoksa daha sulu da hazırlayabilirsiniz. Bunları göstereyim. Bunların içine koyduklarım hep koyu kıvamda jelatinler. Yani katkı malzemeleri, bağlayıcılar. Hı hı. Tamam mıdır? Ben şöyle e, kapaklı kaplar e, ayarladım boyalarım için. Bunlar hem e, seyyar oradan oraya götürmekte rahat oluyor. Hem kapattığınız zaman da boyanızı dökülmüyor. Tamam, nereden Her temin ettiniz bunları? Bunları ben internet üzerinden aldım. Reklam olmasın çok da söyleyeyim. Her yerden ulaşabilirsiniz. Tamam. Makyaj malzemesi olarak daha çok kullanılıyor. Bayanlar mutlaka zaten bunu bilirler. Tamam. Şimdi ben bağlayıcılarını kısaca koyayım. Baldan şöyle elimle ayarlıyorum ben. Sadece bir damla kadar ayarlıyorum. Gösterelim. Şu, şu kadar gördünüz. Bundan fazla olmayacak çünkü bal kurumaz. Hı -hı. Yapış yapış bir boyaya sahip olmak istemezsiniz. Balımı koydum. Yani dün de anlatırken zaten bir damla diye bahsetmiştik. Hı -hı. Balla mukayese edecek olursak Sen, jelatin ne şimdi kadar? Bu bağlayıcılar konusu çok aslında tecrübeye mukabil bir şey. Deneyip deneyip koymak lazım tekrar tekrar. Yani Ama denemekten şu, kasıt yani yaptığınız boyaları yapıp deneyerek. Yapıp karıştırıp işte bir kağıt üzerine sürüp tutuculuğuna bakıp kağıttan dökülüp dökülmediğine bakıp malzemeyi buna göre eksiltip çoğaltmak lazım. Peki şöyle diyebilir miyiz? Yani Ebru boyasında biz nasıl ayar yapıyorsak. Tabi tabi bu da ciddi bir da, ayar istiyor. Bunda Ama da ayar gerekecek. Ben e, birkaç kez boya hazırladığım için yaklaşık 2-2,5 iki, iki senedir boya hazırladığımda şu malzemeye şöyle bir rahat 2 çay kaşığı koyarım. Bu Arap zankı yalnız söyleyeyim. Hı hı. Jelatini Arap zankına mutlaka fazla koyuyoruz. Çünkü jelatin e, esneklik sağlayan bir malzeme. Arap zankı ise çok kırılgan bir malzeme. Boyamız kağıt üzerinde kırılsın, dağılsın, dökülsün istemeyiz. Jelatinimizi esnekliği, e, Arap zankına esnekliği jelatin verecek. O yüzden jelatini ben her zaman bir kaşık fazla koyarım. Bu. İki ise bu üç olacak. 
Bu bana göre sonuna kadar yeterli bir miktar. Şimdi insanlar miktara çok takılırlar. Çünkü ben de biliyorum. İlk başta ben de bu tip şeylere çok takılıyordum. Ne kadara ne kadar, ne kadara ne kadar diye. Tekrar söylüyorum. Bu tecrübeye mükabil. Tecrübe ettikçe öğreneceksiniz. Bunu güzelce karıştırıp ben destisinkle tekrar eziyorum. Neden tekrar eziyorum? E, toprak ve Bağlayıcı malzemelerin birbirine karışabilmesi için bir kez daha birlikte ezerseniz iyice özdeşleşir. Artık birbirinden ayrılmaz hale gelirler. İşte bir kaba koyduğunuz atıyorum kurutmak için bu kaba koydum. İşte bu dibe çöküp de bazen e, çok iyi karışmazsa jelatin yukarı çıkıyor ya da arab zamkı çıkıyor. Ya da suyu çok olursa ya da, da yine. suyu çok olursa yine suyuna karışıyor üstte kalıyor. Evet yani o yüzden bundan <gülüyor> daha e, koyu kıvamlı hazırlanırsa. Ezmek istemiyorsunuz. Ne yaparsınız? E, cam bir şişeye koyarsınız. Mesela şu kavanozlara boyalarınızı doldurursunuz güzelce. E, ben mari usulü bir tencere içerisine koyarsınız. O da kaynadıkça e, suyu buharlaşır. E, bunu ben eski bir kitapta da okumuştum yanılmıyorsam. E, boyayı bu şekilde pişirerek hem fermente etmişler. Hem de konservasyon sistemiyle. Onu pişirerek e, bağlayıcılarını birbirine Ama tabii konserve sisteminde e, ıslak olarak saklayacaksınız. Tabii ıslak olarak saklayacaksınız. Bu en kolay, e, en kullanışlı yöntemdir diyeyim size. Yani en risksiz olanıdır. Ben e, böyle eğer bağlayıcısını koyduysam boyanın en son aşamaya gelmiş, ezilmiş boyanın e, camın üzerinde kurumasına müsaade ediyorum. Mesela bağlayıcıyı koydum. Bu boyayı artık kaldırmak istiyorum. Şu aşamadan sonra hiç kusu koymayıp Bağlayıcıların bunun için üstünde ezerek kurumasını bekliyorum. Yani, yani ezdikçe zaten karıştırdıkça ezdikçe buharlaşma devam ediyor. Buharlaşacak, kaybolacak. Hiçbir şekilde e, karıştırmada e, durmamış oluyor değil mi? Evet. Hızlıca hem de sengil e, ayağını da kullanarak camın üzerine yayıyorum. Siz yaydıkça da zaten suyu uçacak. Daha hızlı uçacaktır. Evet. Daha hızlı uçacak. Burası biraz sallanmayacağım kalkarsın iyi olur. Altta kuru boya var o yüzden biraz zor. Hocam hazır boyalar bu ayak yapıyor muyuz? Yoksa Haz Hayır, hazır hocam. boyalardan kasıt? Taş boyamız var. Yok hazır Yok taş boyalar, boyalar şey. zaten onlar, onlar hazır. Onlar zaten ayarı yapmış oldu. Tabii aslında. onlar zaten her şeyse hazır ama onlarla ilgili zaten dünkü videoda biz bunları niye anlatma ihtiyacı hissediyoruz? İnsanlara işte domuz jelatini kullanılıyor, domuz jelatini kullanılıyor. E o zaman boya nasıl yapılıyor? Şimdi işin bu kısmı başlıyor. İşte yani boyayı o zaman anlatmak lazım böyle detay ki insanlar e, kendileri imal edebilirlerse böyle domuz malzemeleriydi ne bileyim işte bizim için caiz olmayan hiç değilse la ilahe illallah deyip kalbinden tasdik eden insanlar bunlara önem veriyorlar ya. Şimdi bizdeki bir, kişi, onlar bir kişi Allah ayeti süslemektir ya Kur'an ayetidir Osmanlıca bir yazıdır. Ne süslüyorsunuz? Allah ayeti süslüyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Helal olan bir malzemeyi kullanmanız lazım. Onun kıyısına domuz jelatini olan bir şey sürmek hiçbirimiz istemeyiz. Bu sanatlar da İslam sanatları ise bu konuda biraz daha itinalı olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Kişisel olarak benim fikrim bu. Herkesin tercih etmeyeceği bir şeydir tahmin ediyorum ama ben şahsen kendim yapmaktan keyif alıyorum. Ben şimdi bunun kuruması biraz zaman alacağım da kuruduğunu varsayarak topluyorum. Peki ya kurmuş olsa mesela mesela neresi gibi şuradaki şu bölge gibi mi kurmuş? Mesela yani? şurası gibi macunumsu bir görüntü olacak. Çekebiliyor musunuz? Yani şu kadar macunumsu bir görüntü olacak. Suyu uçmuş olacak. Bunu zaten yapan kişi mutlaka anlar. Şöyle krem gibi, el kremi gibi diyeyim diyorum ya. Bayanlar bunu mutlaka anlarlar. El kremi kıvamına, el kremi kıvamına gelince kıvamına buradaki boyanın tamamı. Tabii ki buradan artık kaldırın. Kabınızın içerisine alın, şu kabın içerisine bu malzemeyle. Tabii bu şimdi ne çok çok çabuk <gülüyor> olduğu için şimdi çok akışkan akışkan hani olmayacak siz, yani. Tabii bu kadar akışkan olmayacak. Siz bunu aldanmayın. Ben göstermek için hani en son aşama nedir'i anlatabilmek için bunun için aldım. Güzelce boyanızı doldurun. Ağzı açık bir şekilde. Ben ağzı açık ama üzerine e, kağıt havlu serilmiş bir şekilde saklıyorum ki çok toz üşüşmesin. Çünkü eritirken o problem oluyor. Bu şekilde doldurun. Kurumasını bekleyin. Ağzı açık olsun ama üzerine bir kağıt ya da kağıt mendil gibi bir şey kapatın. Değmeyecek, boyanızı çekmeyecek bir şekilde. Kurumuş halini de göstereyim. Bu boyadan bende yapılmış var çünkü. Kurumuş hali de böyle bir şey olacak. Evet, kurumuş hali bu. Ama evet. tabii şimdi bu, Hı -hı. Bu, bu da taştan yapılma mı? Aynen. Aynen. Hı -hı. Göstereyim. Erimedi. İçindeki jelatinden dolayı. 
Özür dilerim. Tükürü tükürü, tükürü, tükürü ne zaman katacaksınız tükürü içine? De, tükürü en son kaldırırken katıyorum ben. Görebiliyor musunuz rengini bilemiyorum ama. Ben bir odaklayayım. Hı -hı. Ben beceremiyorum Özür kamerayı dilerim. şimdi. Tükürü kaldım ama kusura bakmayın. Boya zaten üzerinde erirken de görüyorsunuz. Boyamızın en son bitmiş artık kullanıma hali hazır gelmiş hali bu. Bir saniye lütfen. Hı -hı. Tamam. Tamam. En son böyle bir taş boyunuz olmuş olacak. Evet. En son kaldıracaksınız. Ben evet tükürü unuttum. Özür dilerim ayrıca onun için de. Kaldırmadan önce üzerine tükerip de ekleyeyim. Ben tükemek istemiyorum videoda. Hayır yani tükürün de insanlar <gülüyor> yani bu. Yani bu iğrenç bir şey. İnsanlar ben her zaman söylüyorum. İğrençse bu ağzınızda gün sabahtan evet. akşama kadar yarım litre yutuyorsunuz yani. Almadan önce tükürüp de ekleyin. Ekledikten sonra yine bir kat hani ezin. Dağıtmakta her zaman fayda vardır. Şu şekilde ezip desteklerin üzerinden kaldırabilirsiniz artık. Tamamdır. Teşekkür Tamamdır. ediyoruz Eşim verdiğiniz şey bilgiler var. için herkes adına. Ben teşekkür ediyorum. Hakkınız i̇nşallah geldi. inşallah fayda sağlar. İnşallah. i̇nşallah insanlar tekrar özlerine geri dönerler. Bu işleri olması i̇nşallah. gerektiği gibi yaparlar. Umudumuz budur. Yani diğer yapanlara da biz kınadığımız için söylemiyoruz ama. Yani zorunluluklardan belki öyleydi. Yani bunları bilmemek e, mecbur işte hazır bulunanı satın almayı gerektiriyordu. Ama şimdi insanlar bu videoları izleyen insanlar olsun hiç değilse herkes izlemeyecektir ama izleyenler olsun. E, yani bunları daha farklı idrak etmişlerdir. Daha farklı kavramışlardır. Umarız. İnsanlar, Umudumuz insan budur. İnsanlık adına faydalı bir şey yapmışızdır inşallah. İnşallah. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.